Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's new adventure is... Tada! The Clean Healthy Meals. So, para ready tayo sa ating next nail ventures or sa ating mga nail ventures, kailangan always clean and healthy ang ating nails. So, ito yung papakita namin sa inyo yung process namin ng Queen Manicure. Um, ito yung complete nail care for um, damaged damage nails, yung nag-chip na nails, yung um, may mga stripes, yun. Tsaka may mga white spots and yung yellowish nails since meron tayong nail whitening na na ilalagay sa ating mga kuko. And, para dun sa mga maninipis na kuko, yung mga damage talaga, um, CND has the, papakita ko sa inyo yung product from Creative Nail Design, also known as CND. It's the Rescue RX. Medyo pricey lang siya ng konti, but if you, sabi nila, if you apply it twice a day, um, in 3 weeks, makikita nyo na yung result. So, yun. Um, panorin nyo and hope you guys enjoyed today's video and while you're at it, please like the red and subscribe. So, here you go. current nail condition ko. Um, ayan. It's from my last vlog. So, since medyo malamig, pink, nagpipink yung dulo. Since color changing yung gel polish na nakalagay ngayon. So, we will clean this off and ito, re-repair natin to. Yung nakaangat na yan. Re-repair natin yan. Nakita ko sa inyo kung paano. So, let's start. So, para matanggal natin yung gel, tatanggalin muna natin tong stud. So, be careful pag nagtatanggal ng stud. Baka ito malasik sa mata. Ayan, dahan-dahan lang. 3 weeks na tong nails na to, kaya makikita nyo medyo nakaangat na yung ano. Ayan, nakaangat na siya. Ayan, yung iba, kinutkot ko, syempre. Wala, pag wala akong magawa, nukutkot ko siya. So, medyo do na rin talaga na linisin. So, yan. So, magsistart tayo with buffing the nails. Babuff lang natin para maging coarse, para mag-soak in yung gel remover. So, until maging rough yung nails, ibabuff natin. So, yan. Okay na. Buff na. And we will now use, yan, kucho soak of solution. So, okay siya kasi hindi na siya natatapon kasi since ito pinitindot mo yun. And konti na lang. So, I need to refill. So, ayan. Gagamitin natin yan. Okay. Apply na natin. para umangat yung gel. So, ayan. Um, nababad na. So, try na natin tanggalin.
after matanggal nung gel, kita nyo naman, medyo dilaw, and ayan, di break. So, pababad natin sa critical soak. This is by Pucho. Papatak lang natin. So, sorry, sorry. Shy, 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 shy. So, ito siya. Kita niya ba? Ito. Cutical soap by Kucho. So, papatak lang natin siya. Few drops. So, yan. Bababad natin. 4, 5 minutes. Para lumambot yung cuticles. Para madaling tanggalin. So, babad lang. Babad. Ito. Lalagyan natin ito. Although, pwede naman yung ano. Um, ibang cuticle softener. And then, spread lang. Spread natin all throughout. So, ang ipupush lang natin dito sa gilid kasi nandyan lang naman yung mga residue eh. No need to push violently on the nail plate. Gilid lang. Kasi mas madali and mas malinis. pushing the cuticle back gamit tayo ng nail whitening paste para mas mas white yung effect ng nails natin since I'll be having naked nails for some time so ibabrush natin para tayo na good brush ibabrush lang natin sa kuko so naglagay lang ako ng konti doon sa tip ng ating nail brush para tayo na nagbo-brush ng kuko para mas maging white siya so the other nail Fresh your knees, fresh your knees, fresh them just like me. Okay. So we'll just clean this with soap and water. Water? <laughs> soap and water. Uh oh. Ate. And so babalawa lang natin ng tubig at sabon in Tagalog. So okay na. So yan na yung result ng ating nail whitening paste. Here comes the RX, an RX, Rescue RX from Creative Nail Design or CNB. Yeah. Um, pwede tong gamitin with a uh, nail polish or gel. Since sa gilid lang naman ng kuko lalagay. Pag may gel pa, may nail polish or any sa sa gilid lang para maabsorb ng nails. Since medyo may crack nails tayo and lines medyo, yan. Lalagyan natin yung buong nails. So, this is keratin infused din. Pati, pati gilid lagyan natin. So, for damaged nails, um, 
recommended na gamitin siya hanggang twice a day. One, once to twice a day. Para mabalik yung healthiness ng nails. So, this is keratin infused. So, nagsisink in siya dun sa pores ng ating nails para maging healthier ulit. Since medyo malambot na. Okay. Hindi natin ang buo. So, ang promise nila after 3 weeks magiging okay na yung nails. So, we'll just wait this to dry bago natin lagyan ng another product. Okay. Tayin lang natin matuyo. Pero kung kunyari may nail polish na gagamitin, inilalagay ito after mag-dry up yung nail polish. For other situation, since ako kasi damage yung nails ko, buong nail nilagyan ko. Pero yung iba, pag, dami, pag may nail polish, yung may nail polish, sa gilid lang and then mamasage. Mamasage yung nails. Para mas maabsorb yung keratin. So yung iba, they massage na lang. Kasi para din naman siyang oil. And, scented siya. Almond scent. So, okay lang naman yung amoy. Hindi naman mabaho. Actually, mabango siya. Pero, according to the reviews of other vloggers, ayaw nila yung amoy. Pero ako gusto ko. So, ayan. Para lang din siyang oil. Hindi siya parang nail polish. Para mas maabsorb. So, Antayin natin mag-sink in ng ilang minuto bago natin applyan na ibang product. Okay. So, since i-repair natin to at ayaw akong gupitin yung buong kuko ko dahil lang napunit ang isang kuko, yung iba ang ginagawa nila may tiban. Pwede namang may tiban, kaya lang hindi yun ganong katibay dito. So, ang gagawin natin is i-acrylic natin yung part lang ng may punit. So, lalagay. so, of course, i-dehydrate natin yung kuko, just like the steps in acrylic. Pagka-dehydrate, yung part lang na lalagyan natin, pag na, we will apply the primer. So, tuyo na siya. Apply tayo ng primer. We will apply the acrylic. So, nandito yung monomer ko. So, basahin lang natin ang konti yung brush. And then, we will use the clear acrylic. So, konti na lang. Nagubus ko lang to. Ayan. So, antayin lang natin mawala yung shine. Bago natin ikabit dun sa part part na sira. So, tigma manipis lang yung apply. Tayin lang natin matuyo. So, once natuyo na siya, we can file yung ibabaw. Another layer. Pero kakalat natin para may foundation siya. Kakalat natin ng manipis na manipis sa paligid. Para may hold talaga yung acrylic natin dito. Tawag ng ibang ano dito, ibang salon is floater. So sa amin wala. Nail repair. Antayin natin siya matuyo before we file. Yun na, file na natin. Ili-level lang natin dun sa natural nail. Yung kalat natin dito. So, not much on the ano. Since okay naman na. Hindi naman siya ganun ka rough. So, hindi po ako kaliwete. Kaya, ihirapan ako mag-file. 
Ayan. Kapain natin. Di-level natin dun sa natural nail yung dugtong natin para hindi halata dun sa pakiramdam. And pag nilagyan ng polish, hindi halata. Hindi siya nakaumbok, hindi siya nakaano. Be careful na ma-file yung, na wag ma-file yung ano, nail plate, aninipis. Ipapantay lang natin yung dinugtong natin ko po. Dinugtong na ko po. Kung baga tinapalan, tinapalan lang natin. So, yan. Kita niyo na ba? Kita niyo pa ba ang chismis ako po? Napunit? Hindi na. Wala na. medyo pantay na. Hindi na siya wala na siyang kanto. Gilid na lang. Okay. Good as new. So now, let's apply the Rescue RX dun sa gilid and dun sa natural nail. natural nail pa yan. So, and then, massage lang natin para mas mag-sink in sya. Pati dun sa ilalit. Ayan. Hindi na halata, diba? Yung dugtong. Ito yung may punit eh. Kita nyo ba? Kita nyo na, para na lang, para na lang syang may thin line, pero, hindi na sya halata na may, may tapal. Okay. So, we're done. Nalagyan ko na yung iba ko nails. And this time, since tuyo na yung kabilang kamay ko, apply natin tong solar oil. And this one is also from CMB. Um, instead of cuticle oil, to add moisture and may keratin din to. And jojoba oil sabi. May jojoba oil daw siya. Ayan. Cuticle oil din. Sa dulo lang. Tsaka, sabi ni Jaja from CND, nakaka nakaka-whiten din daw to ng skin around the nails. Actually, yung turo niya sa aking application. Dito. Tapos, yung massage. Pero, since kung may nail polish si client, pwedeng dito and then imamassage so mas up ko na nandito i-apply kasi nandyan yung cuticles para pag next na linisan natin eh hindi mag build up ang hang nails and thick dry skin so konti na lang yung makuha ng nail tech Ayan. so we are done and ready for the next nail venture Bye. So, there you have it. Hope you guys learned something from our video. And para makompleto natin ang ating complete nail care, sama na natin ang ating hands para ma-moisturize. So, meron tayo ditong CND Sensations Lavender and Jujuba Lotion. So, try natin. Um, remember, pag maglo-lotion right after the... Um, process ha, hindi before, after para mo moisturize yung nails kasi kung maglalagay tayo ng lotion before before the nail cleaning process tapos maglalagay tayo ng product like polish and shell polish ah, magkakaroon ng moisture yung koko syempre, so pag nagkaroon ng moisture yung koko i-dry up uli yun at kung hindi naman nalagyan ng dehydrant or acetone before polish magmo-moisture yung kuko, madaling matatanggal ang nail polish. So, kahit anong ilagay mo dyan, once na moisturize ang ating kuko, matatanggal kagad. So, um, okay naman siya, mabango. And, hindi naman siya sticky. Pero, medyo malakas yung scent niya. So, kung meron tayong pabango, medyo mag-aaway sila. Yun. Pero, okay naman. Um, gusto ko yung amoy, lavender and jojoba. So, ito siya.
guys. Yeah. So, there you have it. Hope you guys enjoyed again today's video. I'm Tintin Padilla. Join me again on my next nail venture. And please don't forget to like, subscribe, comment down below, and please tap nyo na din yung bell button to get notified of my precious uploads. So, see you again on my next nail venture. Thank you for watching!